പരസ്യപരസ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ മകന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി അച്ഛന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മകൻ പുരൂരവസിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനാണ് പിതാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് സ്വദേശി പി ഐ ദാസൻ മകന്റെ പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത് എന്റെ പേര് ദാസൻ പണിക്കശ്ശേരി ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് മേനോൺ ബസാറിൽ ഒരു ചെറുകിട വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്റെ മകൻ മദ്രാസിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും സി എൻ സിയും പാസ്സാവുകയും തിരിച്ചവൻ നാട്ടിൽ വന്ന് മെക്കാനിക്കൽ കാട എടുക്കുകയും രണ്ടാമത് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ ഒരു സ്കൂട്ടർ ആക്സിഡന്റിൽ ആക്സിഡന്റായിട്ട് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ മസ്കിഷ്ട മരണം സംഭവിച്ചതായി എന്നെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് ഞാൻ അവന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവന്റെ അവയവങ്ങൾ നാല് അവയവങ്ങളാണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വൃക്കരണ്ടും കരളും പാൻക്രിയാസും അവിടുന്ന് എന്റെ സങ്കടം എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം മാറ്റാനായിട്ട് അവന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പുരൂരവാസ് മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റപ്പെട്ട രൂപീകരിക്കും അത് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മൂത്തമകനെയും വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ചാരിറ്റബിൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ചാരിറ്റബിൾ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിക്കുകയും കൈപ്പമംഗല എം എൽ എ ഇ ടി ടെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എഴുപത് കഴിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തി നിർദ്ധനരായവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ആശുപത്രിയിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത് വൃക്ക കരൽ രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും കുടുങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള ഡയാലിസിന്റെ പണ്ടും കൈമാറുകയും ചെയ്തു അതുകൂടാതെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻറോൾമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഗ്രാമീണ വായനശാലയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം വർഷം ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് രണ്ടാം വർഷം ആഘോഷം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നിർദ്ധന മാതാക്കളെ ആദരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നൊഴുക്ക് നിൽക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതുകൂടാതെ ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്ക് കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതായത് അടുത്ത വർഷം വരെ അൻപത്താറാഴ്ച ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ചെറിയ ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മകന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി വിറ്റുകിട്ടിയ പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒൻപതിനാണ് ദാസിന്റെ മകൻ പുരൂരവസ്ഥ അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത് മരണാനന്തരം ഈ യുവാവിന്റെ അവയവങ്ങൾ നാലുപേർക്ക് ദാനം ചെയ്തിരുന്നു സഹപാഠിക്കും കുടുംബത്തിനും കാരുണ്യഭവനം ഒരുക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് കൊരട്ടി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരാണ് കൂട്ടുകാരിയുടെ നിലമ്പൊത്താറായ ഒറ്റമുറി വീടിന് പകരം പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് മാതൃകയായത് സഹപാഠിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദുരിതം കണ്ടറിഞ്ഞ ഈ കുട്ടികൾ തലച്ചായ്ക്കാൻ ഒരു വീട് എന്നത് തങ്ങളുടെ ദൌത്യമായി ഏറ്റെടുത്തു എന്റെ പേര് സൂര്യകായത്രി അമ്പാഷ് കൊരട്ടി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചെയർപേഴ്സണാണ് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രജത ഭവനം എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ തന്നെ ഉണ്ണിമായ പി യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമായി ഭവന സന്ദർശനത്തിനിടയിലാണ് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു ഒരുപാട് നല്ലവരായ നാട്ടുകാരും ഉദാരമനസ്കരായവരും ഇതിനെ ഒരുപാട് സഹകരിച്ചു സഹായിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഒരു പദ്ധതി വിജയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം സന്മനസ്സു കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും മാത്രം തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ മറ്റു പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് മീ ബട്ട് യു എന്ന മോട്ടോയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് തന്നെ പി കെ പാറക്കടവ് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണുള്ളവർക്കൊക്കെ കണ്ണുനീരുണ്ടാകും എന്നാൽ കണ്ണുള്ളവരെല്ലാം കണ്ണുനീർ കാണാറില്ല അത് കാണാൻ കണ്ണല്ല ഹൃദയമാണ് വേണ്ടത് ഈ വാക്കുൽ എന്നർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും നയിക്കേണ്ടത് എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ പൈതൃക സംരക്ഷണം ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലും മറ്റൊരു വീട് ഒരു ചെറിയ വീട് പുനരുദ്ധരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് കാവലാൾ എന്ന പദ്ധതിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒരു ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം പഠിക്കാതെ സമൂഹത്തിലും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ലിസ്ബത്തും എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ ലിൻഡയും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ശ്രമദാനങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊരട്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സമാരംഭം കുറിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ആറു വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളും എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ സിസ്റ്റർ ലിൻസയും കൂടി നാലുകെട്ടിലെ കോളനി സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പഠിക്കുന്ന ഉണ്ണിമായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു വീട് ഞങ്ങൾ പണിതുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളും അവരുടെ പാരന്റ്സുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ മാനേജ്മെന്റ് മറ്റ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ ദുഃഖത്തിലും പങ്കുകാരാകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭം നടത്തിയത് ഇതിൽ
ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരിക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരു വീട് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്റെ പേര് സിന്ധു വീട് വാലങ്ങുമുറി എന്റെ മോൾ പഠിക്കുന്നത് ലിറ്റു ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാണ് അവിടുത്തെ സഹപാഠികളും ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹപാഠികളും പി ടി പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ സുന്ദര ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും പി ടി എയും വ്യാപാരി സമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി കൈകോർത്തു എന്റെ പേര് സുനിൽ എൻ കെ ഞാൻ കൊറട്ടി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങളെ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സഹപാഠിക്ക് ഒരു വീട് എന്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ കുട്ടികൾ വീട് സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടിയും പി ടി എ മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം ഇട്ടത് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സുമനസ്സുകളായിട്ടുള്ള ഒരുപിടി ആളുകളുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എം സാൻഡ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പല ആളുകളും സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും സിമെന്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപിടി സുമനസ്സുകളായുള്ള ആളുകൾ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സുകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉയർന്നു വരണം ഇനിയുള്ള തലമുറകളിലേക്ക് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹമുണ്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള അനാഥരായിട്ടുള്ള ആരംഭഹീനരായിട്ടുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മനസ്സുകളെ വാർത്തെടുക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായി ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി കാക്കനട സ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലൂഹോ ട്രാവൽ സർവീസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി സ്നേഹജ്യോതി ശിശുഭവനിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുതുവർഷ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ശിശുഭവനിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലക്കാർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് സ്ഥാപിതമായ സ്നേഹജ്യോതിയോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം നടത്തുന്നുണ്ട് സ്നേഹജ്യോതി ബോയ്സ് ഹോം പാറപ്പുറത്തും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പുല്ലുവഴിയിലുമാണ് എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ ജിസ സ്നേഹജ്യോതി ശിശുഭവന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികളാണുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴത്തേനും സമുര ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികളായി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണുള്ളത് സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകു
തീർച്ചയായിട്ടും നിരുപാധികം ചുറ്റുപാടുമുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നിപ്പോ ക്രിസ്മസ് ഈ വാരത്തില് ന്യൂ ഇയറിന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തിൽ എറണാകുളത്തുള്ള ഫ്ലൂ ഹോ എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി ആൻ ആനും കൂട്ടിനും ഇവിടെ വന്നു കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ മനോഹരമായ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി പലരും ഭക്ഷണവുമായിട്ട് നാം വരാനാണ് പലരും തയ്യാറാവുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കളിപ്പാട്ട് നമ്മളായിട്ട് എത്തിയത് അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സഹായത്തിന് എത്തിയ ആനോടും കൂട്ടിനോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി കൂട്ടയോട്ടവും തെരുവു നാടകവും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ഹൈസ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപുലമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന് തുടർച്ച എന്നോണം രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയും നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി തന്നെ ഈ വിപത്തിനെതിരായി പുതിയ കാലത്ത് കേരളീയ സമൂഹം ഉപകരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെതിരായി ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും നഗരസഭാ പരിധിയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും വിപുലമായ ജനകീയ കൺവെൻഷനുകൾ വിളിച്ചു ചേർത്ത് താഴെത്തട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുഴുനീളം ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളോടെ ഒമ്പതാം തീയതി ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ തുടക്കമെന്നോണം നഗരസഭയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ വടക്കേ നടയിൽ വെച്ച് ഒരു തെരുവ് നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചു ആ തെരുവ് നാടകത്തെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ക്ലബ്ബുകളും ഒക്കെ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടയോട്ടം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരം ചുറ്റി നടത്തുകയുണ്ടായി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ആ പരിപാടി തുടർന്ന് ടൗൺ ഹാളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കവിയരങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലാഷ് മോബും വിവിധങ്ങളായ കലാരൂപങ്ങൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു അതിന്റെ സമാപന പരിപാടിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് സമാപന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം ആ സമാപന പരിപാടി ഈ പരിപാടിയുടെ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീരാജ് സിംഗ് ആ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ആണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈപ്പമംഗലം എം എൽ എ ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്
ഞങ്ങളുടെ നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ രാമനാഥനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുങ്ങല്ലൂരിലെ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി എൽ ജോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നഗരസഭയും വളരെ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് വളരെ വിപുലമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നഗരസഭാ പരിധിക്കകത്ത് ഈ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിമുക്തിയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കൈപ്പമംഗലം എം എൽ എ ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്ററാണ് കൂട്ടയോട്ടം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി ഫ്ളാഷ് മോബും സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നീട് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിമുക്തി പദ്ധതി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭയും എക്സൈസ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായിട്ട് ജനുവരി ഒൻപതാം തീയതി നഗരസഭ ടൌൺ ഹാൾ വെച്ച് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ ഋഷി രാജ് സിംഗ് അവറുകളാണ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പ്രാപ്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനതയെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് മദ്യത്തിനും മയക്ക് വരുന്നതിനും അടിമകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുണ്ടായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എ വി ആർ സുനിൽകുമാറാണ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ വർജന മിഷന്റെ ഭാഗമായി വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നാം ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരിയിൽ നാം വിപുലമായ രീതിയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുമായി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായി മയക്കുമരണ ഏകദിന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലും മൊത്തത്തിൽ കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് ഇക്കുള്ള വാസന കൂടി വരുന്ന കാണാം ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുക ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ആസ്വാദനം ചെയ്തത് ഇതിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളാണ് ലഭ്യമായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചു കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി അവിടെ ആരംഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന തിരുനാടകത്തിലൂടെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ സ്കൂളുകളിലെയും കുടുംബശ്രീകളിലെ അംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പങ്കെടുത്ത ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടയോട്ടവും തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടൗൺ ഹാളില് മുന്നേ മുൻവശം ഫ്ലാഷ് മോബ് പുല്ലൂറ്റ് വി കെ രാജൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ആസ്മാബി കോളേജിലെ കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് മോബും തുടർന്ന് മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സെമിനാറും കവിയരങ്ങും അതിനുശേഷം ലഹരി വിരുദ്ധ ലഹരി എന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമും അതിനുശേഷം മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരായ് സിംഗ് സാറ് പങ്കെടുത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂര് എം എൽ എ ആയിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽ കുമാറും കൈസമാഷും കൈപ്പമംഗലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന കൈസമാഷും പങ്കെടുത്ത പൊതുസമ്മേളന സമാപന സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അമ്മമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഏറെ സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഏറെ സന്ദേശം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാണ് തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ
ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച വിളിച്ച് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചർച്ച വിൽസ് പ്രോഗ്രാം ഗുഡ്നസ് ടി വി ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി ഫോൺ നമ്പർ എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന്